എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിട്ട് ഇനി മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പാവം കൊടുക്കാം എന്ന് ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ മതി എന്ന് പറയാൻ ഒരു സംഭവമില്ല പോരാ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് അതിലെന്നാണ് ഈ മനസ്സിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ വായതിൽ എവിടേക്ക് കിടന്നു ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വെളിച്ചം തന്നെ നിനക്കാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ നിനക്ക് വെളിച്ചം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെളിച്ചം തന്നെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടന്നു വരണം അങ്ങനെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമായിട്ട് എൻ്റെ വെളിച്ചം മാറണം ഇത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു കളിയല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വെളിച്ചം നിന്റെ മനസ്സിലെ വെളിച്ചമായിട്ട് മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ വാസന എന്താണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവുന്നത് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാം എനിക്കെന്ത് സന്തോഷം കിട്ടും എനിക്കെന്ത് പിന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടും എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എനിക്കെന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ചിന്ത അതിന് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എനിക്കെന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്കെന്ത് നൽകാൻ കഴിയും എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ എന്തിന് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്ത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറും മനുഷ്യനും നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സ് നന്നായി വരണം മഹാനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പാട്ട് താരാട്ട് പാടി പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ താരാട്ട് പാടി പഠിപ്പിക്കുക ആ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സ് നന്നായി വരയണം മഹാനാവണം അപ്പോൾ ഒരാൾ മഹാനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ വേണ്ടത് മനസ്സ് നന്നാവലാണ് വലിയ ബുദ്ധിയല്ല വലിയ പഠനമല്ല വലിയ ചിന്തകളല്ല വലിയ പിന്നെ പ്രശസ്തിയും പേരും സ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നുമല്ല എവിടെ ആയിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് നന്നാവണം മനസ്സ് നന്നായാൽ മാത്രമേ മഹാനാവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർ പതിനൊന്ന് പേരെടുത്തത് ഒരു കുറച്ച് തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തുകകളെല്ലാം അവർ ചോദിച്ചു മേടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു അടുത്ത പാടം ഞാൻ എന്നെ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും എനിക്കതിലൂടെ കൂടുതൽ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നന്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതൊരു ബ്ലണ്ടായിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെ കൈ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നാണമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ദൈവം എൻ്റെ നാണക്കേട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായം അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമാനം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അപ്പം നാണമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നാണം കണ്ടാൽ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ നാണക്കേട് എന്തെങ്കിലും ദൈവം മാറ്റും എന്തെങ്കിലും ദൈവം മാറ്റും അത് ഉറപ്പാണ് ഞാനത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് അപ്പം ഇപ്രകാരം മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ സ്വന്തമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുകാനും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും അത് മേടിക്കാനും എന്നിട്ട് നൂറിന് നൂറ് എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സഹായ വിതരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ കട്ട് ആ കട്ട് ഒന്നിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക കമ്മീഷനായിട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവുകൾക്കായിട്ട് പോവും ഇതിന് ചിലവുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഇവർ വരുന്നതിന് ഇവരിത് പിന്നെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് എല്ലാം ചിലവുകൾ പക്ഷെ ആ ചിലവുകൾ അവരുടെ സഹായം അവരന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള സഹായത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് അധാർമ്മികമാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചിലവുകൾ അവനവൻ തന്നെ ഭാവിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സന്മാനിച്ചുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതും ഈ സഹായ വിതരണത്തിനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ക്രമീകരണം എടുത്തിട്ടുള്ളതും അവർ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആവുന്നു അതായത് ഒരു കുട്ടി കമിഴുന്ന സമയമാണ് ആ കമിഴുന്ന സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് മൂന്ന് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശക്തി നൽകി എന്നുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം നല്ലതാണ് എന്നും ആ നല്ല മനസ്സിന് ദൈവം കൊടുക്കാൻ സമ്മാനമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം അത്രയും നല്ല മനസ്സില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു പ്രതിസമ്മാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ അവർക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല വർഗമില്ല വർണ്ണമില്ല യാതൊന്നുമില്ല ഒരു ചിന്തകളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായും കാണാൻ പാകത്തിന് എൻ്റെ മുഖഛായയുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ സഹായം വരയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ളതും അത് എൻ്റെ സഹോദര
ഒരു ഒരു വേദനയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്നാണ് കാരണം എന്നെപ്പോലും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൊരു വ്യക്തി നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കാൻ കഴിയാതെ മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പരാശ്രയമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ദീന മായിട്ടുള്ള ഒരു ദയാപൂർവമായ അല്ല മോസ്റ്റ് മെഴ്സിഫുള്ളായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം അവരെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ മലാറ്റൂർ നീലീശ്വരം ഈ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പോകണം നമ്മളൊക്കെ പോകണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മനുഷ്യന് ഇതാ മക്കൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥമുള്ള സ്ഥിതി ഇത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയോ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെയോ സ്ഥിതി ഇതാവാൻ വലിയ താമസമൊന്നും വേണ്ട എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ജന്മം കൊടുത്തവര് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ എന്തോ വിധി വൈപരീത്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കായ്ത്തീർന്നു മാത്രമുള്ളൂ അത് അവൻ്റെ കഥയല്ല നിൻ്റെ കഥയാണ് എന്ന് നിൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുതിയ സംസ്കൃതി ഒരു പുതിയ തലമുറയെ പുരാതമുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ സഹൃദയക്കും ഈ ലൈറ്റിൽ ലൈഫിനൊക്കെ കഴിയണം ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചമാകാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചമാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള വെളിച്ചം അത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയാവാം എൻ്റെ ശക്തിയാവാം എൻ്റെ സമ്പത്താവാം എൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളാവാം എൻ്റെ സ്ഥാനമാവാം എൻ്റെ പിന്നെ സ്വാധീനങ്ങളാവാം ഇത് അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ഉദ്ധാരണത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി അവരിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം ഞാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലിരുന്ന ആ വെളിച്ചം ഇരുളായിട്ട് മാറും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ ഇരുളായിട്ട് മാറ്റരുത് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളായിട്ട് മാറ്റാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ അവരന് ഈ ലോകത്തെ കാണാൻ ദൈവത്തെ കാണാൻ നന്മയെ കാണാൻ നന്മ പ്രവൃത്തികളെ കാണാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള വെളിച്ചമായിട്ട് അത് മാറണം എൻ്റെ വെളിച്ചം എനിക്ക് കാണാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ വെളിച്ചം അവരന് ഈ ലോകത്തെ കാണാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ വെളിച്ചം എനിക്ക് എന്നെ കാണാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ വെളിച്ചം എനിക്ക് അവരനെ കാണാനും അവരന് നമ്മെ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ മാത്രമേ മനുഷ്യ സമൂഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് ഈ സഹൃദയും ലൈറ്റ് ലൈഫും കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കത്തിന് ഞാൻ ഹാർദ്ദമായി ഇവരെല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചോദിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവമായിട്ട് മാറുകയാണ് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവം എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു 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 ആശയമാണ് ആ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഏഴരയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഡൽഹിക്ക് പോകണം നാളെ കോടതിയുള്ള ദിവസമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് എൻ്റെ ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നെ ലാഭം വിധം ഞാനും നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നും നിങ്ങളാരും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മളെപ്പോലും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇവർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വാർത്തെടുത്തത് നിങ്ങളുടെ സന്മനസ്സും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളാനും നിലപാടെടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാനും തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്കും ശക്തി നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്കിടെ ഈ നന്മ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നല്ലവരായി മാറട്ടെ മക്കളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനായി മുൻകൈ എടുത്ത ലൈറ്റിൻ ലൈഫിനെയും സഹൃദയെയും എല്ലാവരെയും ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിനെ എപ്രകാരം നെഞ്ചിലേറ്റി ഈ സഹൃദയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം അവരുടെ ആ സന്മനസ്സിന് ദൈവം
സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഇരിങ്ങനകത്തോട്ട് അനിമോൻ അതിൻ്റെ താക്കോൽ പ്രതീകാത്മകമായി ഏറ്റുവാങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് താഴെ ബാക്കി നാല് പേർക്കും താഴെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നേരിട്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ അനിമോൻ ഇരിങ്ങനകത്തോട്ട് ശ്രീമൂലനഗരം അദ്ദേഹത്തെ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ ആദ്യ പ്രതിനിധിയായി താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഇതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ താക്കോലാണ് അടുത്തത് ശ്രീമതി ബിന്ദു തിരുത്തങ്കണ്ടത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാകാലത്ത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും സമർത്ഥയായ സാക്ഷരതാ ഇൻസെക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബിന്ദു ഈ സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിൽ നമുക്കുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു സോജി ജോസഫ് അടുത്തതായി ശ്രീ നാരായണൻ പാലക്കുന്നേൽ ഇല്ലിത്തോട് മലയാറ്റം അടുത്തതായി ഇടുക്കി രൂ ഇടുക്കി രൂപതയിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് ലൈറ്റൺ ലൈഫ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ധനസഹായം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ പ്രതീകാത്മകമായ ചെക്ക് പ്രവറൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോർജ് കുലിപ്പള്ളി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു അടുത്തത് മറയൂർ ജ്യോതി സ്കൂൾ പി ടി അംഗം അടുത്തതായി തിരുജ്യോതി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതിയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് അതിന് സഹായമായി നൽകിയതു ജോസ്മി എന്നിവരാണ് അവരെ നാലുപേരെയും അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഗിരിജ്യോതി സ്കൂളിന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ട്രൈബൽ കുട്ടികൾക്ക് ബാഗും നൂറ് രൂപ ലൈറ്റിൻ ലൈഫ് നൽകുന്നു സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സിസ്റ്റർ സ്നേഹ ബി എം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഗിരിജ്യോതി സ്കൂൾ മറയൂർ
കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമായ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫാദർ ജോർജ് കുഴിപ്പിള്ളിൽ സിസ്റ്റർ സ്നേഹ പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമായി നിന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അജി എന്ന ചേട്ടൻ അജി കുടുക്കാരൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഈ ലൈറ്റ് ഇൻ ലൈഫിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഭാഗം അലങ്കരിക്കുന്ന ശ്രീ ഷാജി അടത്തല അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ സഹൃദയുടെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സഹൃദയനെ കുറിച്ച് അങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിലും ഷാജി അടത്തല അങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിലും പുള്ളി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ആദ്യം ഈ അഞ്ചു വണ്ടീനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ആലോചന വന്നു ആ ആലോചന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള കുറേ വയ്യാത്ത കുറേ പേരോട് അപേക്ഷ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം എട്ടോളം അപേക്ഷകൾ കിട്ടി പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം അഞ്ച് വണ്ടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായില്ല അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പോളിയോ ബാധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ സമീപിക്കുക അതിൽ അഞ്ചു പേര് ഒന്ന് സ്വാമിനാഥൻ നെല്ലിപ്പള്ളി പാണ്ടുപാറയിലുള്ള ചേട്ടനാണ് നേരത്തെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് സ്വാമിനാഥൻ ചേട്ടനാണ് ഒരാൾ ദെൻ ബിന്ദു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വികലാംഗ ദിനത്തിൽ ബിന്ദു ചേച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയൊക്കെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വണ്ടിയുമായുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചേച്ചിനെ അടുത്ത് സമീപിച്ചിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ സോജി ജോസഫ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനെ അല്ല ചേട്ടൻ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് നാല് വർഷമായി കാലടിയിൽ ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് ചേട്ടൻ താമസിക്കുക അങ്ങനെ നാട്ടിൽ അവിടെ നടന്ന് പോരും വണ്ടിയിൽ പോരുമ്പോൾ ചേട്ടനെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള സഹൃദയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് ചേട്ടനെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സഹൃദയിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തിനാണ് മൂന്നാമത്തെ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നാരായണൻ ചേട്ടൻ നാരായണൻ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലിത്തോടാണ് വീട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ദൻ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അനിമോൻ ശ്രീമൂല നിരത്തുള്ള അനിച്ചേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ കാല് വയ്യാതെ പക്ഷേ തയ്യൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സാന്ത്വനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയായ ഈ വാഹനം നൽകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംരംഭം നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി രൂപതയിൽ ഭവന സഹായ പദ്ധതി ഇത് പത്ത് വീടുകൾക്കാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് പത്ത് വീടുകൾക്കാണ് സഹായം നൽകുക ഒരു വീടിന് മൊത്തം ചെലവ് വരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് വീടുകൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം